estamos de fe. El objetivo eh, principal es que nuestra organización recuerde lo que creemos y por supuesto también con el propósito de que todo aquel que se interese por conocer a Dios eh, pueda saber lo que esta iglesia enseña y que también eh, pueda comprobar no solo lo que enseñamos sino que pueda comprobar que todo cuanto enseñamos, practicamos, creemos eh, está basado en las Sagradas Escrituras, la Biblia, que es la Palabra de Dios. Y de esta manera, ¿por qué no? Si alguien quiere tomar su decisión de ser parte de esta, yo digo, gran iglesia, gran organización, y sobre todo, eh, gran iglesia, porque vivimos, practicamos y creemos lo que está escrito en la Palabra de Dios. Así que esta tarde vamos a entrar, esta noche vamos a entrar a la siguiente clase que tiene que ver con la sanidad divina y dice a la letra Santiago capítulo 5 versos 14 al 16 ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Oramos. Dios bendito, gracias esta noche por la oportunidad que nos das una vez más de estar aquí escudriñando tu palabra. Nos ponemos en tus manos y también ponemos en tus manos a todo aquel que nos puede ver y oír, Señor, en el nombre bendito y poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Bien, nuevamente, mis amados, bienvenidos en el nombre del Señor Jesús a esta siguiente clase que, eh, de acuerdo al orden que venimos eh, desarrollando en nuestros artículos de fe, esta noche nos corresponde eh, tocar el tema de sanidad divina y de manera eh, rápida eh, les leo lo que dice en la sección sanidad divina de nuestros artículos de fe recuerde que eh, el miércoles pasado estudiamos acerca de la doctrina fundamental esa sección que dice así doctrina fundamental y analizamos algunos aspectos que son importantes y que eh, vuelvo a decir aquí es importante que nosotros cuidemos de vivirlos, practicarlos, para así mantener la unidad del cuerpo. Y hoy, en ese orden, nos corresponde tocar el tema de sanidad divina y leo para ustedes lo que está inmerso en nuestros artículos de fe y dice de la siguiente manera. El primer pacto que el Señor Jehová hizo con los hijos de Israel después de haberlos sacado de Egipto fue un pacto de sanidad. El Señor dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, Jehová Rafa, el Señor sana, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Esto se encuentra en Éxodo capítulo 15, el verso 26. En algunas traducciones se lee, porque yo soy Jehová tu médico. Siendo él nuestro médico o doctor, tenemos el más capaz de todo el mundo. Nuestro Señor Jesucristo rodeó Galilea predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Esto está escrito en Mateo capítulo 4, versos 23 y 24. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. Hebreos capítulo 13, el verso 8. Los sufrimientos vicarios del Señor Jesucristo pagados para la sanidad de nuestros cuerpos fueron los mismos que para la salvación de nuestras almas. 
porque por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías capítulo 53, verso 5. En Mateo 8, 17 se lee, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Véase también Primera de Pedro capítulo 2, el verso 24. Por lo anterior, vemos que la sanidad divina para el cuerpo está en expiación. Siendo cierto esto, entonces es para todos los que creen. Jesús dijo, hablando de creyentes, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Más tarde, Santiago escribió en su epístola a todas las iglesias. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si estuviere en pecado, le serán perdonados. Confesaos vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros para que seáis sanos. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Santiago capítulo 5, los versos 14 al 16. Esto es lo que se encuentra escrito en nuestra sección artículos de fe sanidad divina pues bien hermanos eh, es importante que nosotros eh, tengamos esto muy en claro porque número uno es lo que nosotros eh, estaremos predicando seguiremos predicando y también debemos saber que esta práctica o dicho de otro modo o más correctamente esta esta fe eh, eh, no fue por un tiempo solamente, sino que esto se mantiene hasta el día de hoy. Es decir, todavía creemos que Dios hace milagros de sanidad o también conocido como sanidad divina. Es decir, Dios sigue haciendo milagros y no solamente milagros de provisión es decir que él puede proveer para nuestras necesidades y puede proveer milagrosamente para que nosotros tengamos el sustento el pan de cada día eh, sino también la sanidad divina Dios no solamente ha, está haciendo ha hecho y está haciendo milagros de salvación porque Dios lo ha cambiado Él sigue haciendo milagros de salvación o milagros de regeneración que tiene que ver con el cambio de vida de las personas que sucede milagrosamente entonces Dios sigue haciendo milagros de provisión Dios sigue haciendo milagros de salvación Dios sigue haciendo milagros de protección. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Y aunque, eh, me adelanto hasta, y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios sigue haciendo milagros de protección. Pero... No podemos dejar de creer, predicar y enseñar que Dios todavía hace milagros de sanidad divina. Y esto se llega a conocer como sanidad doble. Recordemos el pasaje de, de Marcos en el capítulo 2, por favor, donde... Leemos el siguiente pasaje, Marcos 2, del 1 uh, en adelante. Entró Jesús otra vez en Cafarnaúm después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no, que había, no cabían ni aún a la puerta. Y les predicaba la palabra. 
Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús, la fe de ellos, dijo al paralítico, «Hijo, tus pecados te son perdonados». Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿Quién puede perdonar, perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados o decirle? Levántate, toma tu lecho y anda, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron, se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, Nunca hemos visto tal cosa. Por supuesto que debo de agregar que el principal interés, de acuerdo a este pasaje, de Dios es perdonar el pecado de la humanidad, porque finalmente aquí, enfermos o sanos, vamos a morir. Es cierto, es verdad, eh, y aquí lo notamos porque lo primero que el Señor le dijo al paralítico no fue levántate y anda, sino decirle tus pecados te son perdonados y no voy a ampliar pero solo aquí recalco que Jesús puede perdonar pecados porque él es Dios manifestado en carne y si no fuera así él no tendría potestad para perdonar pecados porque el único en esto los fariseos tenían razón los judíos que es el único que puede perdonar pecados es Dios así que Dios no solamente perdona pecados, que es lo primero o principal que Dios quiere hacer, perdonar el pecado de la humanidad, porque con el pecado la humanidad no va a poder ser salvo, la humanidad será condenada, así que a Dios le interesa perdonar a la humanidad, que el mundo se arrepienta, se convierta y de esta manera reciba el perdón de sus pecados y así, enfermo o sano, eh, pueda ser salvo es lo que a dios le interesa primordialmente pero también tiene potestad para sanar la enfermedad por eso le dijo al hombre a ti te digo levántate toma tu lecho y vete a tu casa y sucedió tal y como él lo había pedido entonces vemos que hay una sanidad doble sanidad del alma pero también también sanidad del cuerpo. Así que eh, los milagros de sanidad son parte del ministerio del Señor Jesucristo a través de su iglesia. Dios sigue haciendo milagros de sanidad. Nosotros debemos de tener confianza, fe, certeza eh, y predicar creyendo que Dios Todavía hace milagros, todavía podemos ver milagros de sanidad y todo tipo de milagros, por supuesto, ya lo mencioné, milagros de protección, milagros de provisión, milagros de salvación, pero también milagros de sanidad, sanidad divina, sanidad del cuerpo, sanidad divina significa una salud obtenida milagrosamente. Y milagrosamente significa ir más allá de la razón, más allá de la lógica. O dicho de otra manera, cuando los médicos, la ciencia médica dice ya no hay remedio, esa es la lógica, esa es la razón. Entonces la fe para ser sano va más allá de esa razón.
para Dios todo es posible. Es decir, Dios todavía puede hacer ese, esa, sanidad, esa sanidad que para el hombre es imposible. Eso es lo que se conoce también como milagro. Entonces, milagro de sanidad, en donde no por ningún medicamento, no por algún remedio, sino por la intervención de la mano divina, el hombre puede recibir una sanidad. Creo que nos pasaríamos mucho tiempo en esta noche preguntando a cada uno quiénes han recibido una sanidad divina y creo que seríamos muchos los que contaríamos de esos milagros de sanidad divina los cuales hemos exper experimentado en nuestra propia vida, en nuestro propio cuerpo. Y quisiera agregar eh, algunas cosas más en cuanto a esto eh, de, de, de los milagros de sanidad. Porque hay quienes han llegado a pensar, no solo a pensar, sino a enseñar, que este tiempo de los milagros ya pasó, ya terminó, que fue solamente en el tiempo de los apóstoles, solo para fundar la iglesia en el primer tiempo, eh, el inicio de la iglesia y que después esto ha pasado. Eh, para esto es importante que usted recuerde que el libro de Santiago fue escrito muchos años después de la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesús, mucho después del establecimiento de la iglesia, llamemos la, la iglesia primitiva, eh, han pasado décadas, eh, varias décadas después, eh, decenas de años después de que el Señor ha ascendido a los cielos y los discípulos se quedan predicando y Santiago, eh, si nos ubicamos en el capítulo 5 donde iniciamos eh, nuestro estudio vamos a notar algunas cosas que quisiera eh, aprovechar para poder ampliar un poquito el tema lo primero es que Santiago aquí habla de de sanidad décadas después muchos años después del establecimiento de la iglesia está alguno entre vosotros enfermo y no se refiere a enfermo eh, emocional espiritual sino enfermo físicamente enfermo físicamente y habla de que hay milagros eh, de sanidad el señor eh, lo levantará el señor lo, sana, lo sanará el verso 16 Dice, orad unos por otros, a la mitad del verso, para que seáis sanados, sanidad divina. Si oramos los unos por los otros, oramos por los enfermos, entonces seremos sanados. Quisiera eh, ahí en, en, en Santiago detenerme para decir que así como para nosotros eh, ser salvos hay algunos requisitos que nosotros debemos cumplir o hacer para poder ser salvos eh, de manera breve para ser salvos necesitamos creer en Dios arrepentirnos, es decir cambiar de vida bautizarnos en el nombre del Señor Jesucristo y si queremos seguir siendo salvos entonces vivir una vida de santidad, son cosas o requisitos que nosotros debemos hacer, necesitamos hacer, aun cuando Dios ya pagó por nuestra salvación, para poder nosotros eh, apropiarnos de esa salvación, o apropiarnos de los beneficios de la salvación, necesitamos creer en Él, arrepentirnos, hacer un cambio de vida, dar frutos dignos de arrepentimiento, y bautizarnos en el nombre del Señor Jesús, para el perdón de nuestros pecados. Son cosas que debemos hacer, para obtener la salvación. Pues bien, para obtener la sanidad divina, también hay cosas que nosotros debemos hacer. No, Dios no nos va a sanar si nosotros no 
queremos ser sanos, por ejemplo, eh, Dios lo podría hacer de alguna manera eh, en su soberanía como, no sé, quizá para, bueno, no que no sepa, sino eh, puede ser para eh, beneficiar a alguien que está orando por aquel, pidiendo por aquel y que entonces por la oración de este otro alguien pueda hacer eh, recibir un milagro de sanidad, eh, digámoslo de esa manera, y aquel de pronto resulte sano y que diga cómo es que resulte sano si ya estaba muriendo, eh, no sabe que alguien ha estado orando por él de esa manera, quizás solo en esas circunstancias alguien pueda recibir un milagro de sanidad porque hay otros que están orando por él, pero en sí, en sí, la persona interesada en su sanidad es importante que pida la oración y que ore, que ore. Volviendo a Santiago, que ahí es donde estamos, el verso 13 dice, ¿Está alguno entre vosotros afligido, afligido por la enfermedad, afligido por su falta de salud? Vamos a decirlo así. La invitación de Santiago es, haga oración. Esto significa, hay que pedirle a Dios para que yo pueda ser sano. Vamos a suplicarle a Dios por nuestra salud, por nuestra sanidad. Debemos solicitarla. Hacer oración significa solicitar la, la sanidad, pedir la sanidad. Necesitamos orar. Si queremos recibir una sanidad, si el ser humano quiere recibir una sanidad, necesita pedírsele a Dios. Y por supuesto no se la pedimos arrogantemente, ni tampoco exigentemente. Se la vamos a pedir con humildad, con sencillez, porque Él es el que puede sanarnos y necesitamos hallar gracia, favor delante de Él para que Él pueda sanarnos. Y otra cosa, ¿qué debemos hacer? Es pedir que alguien ore por nosotros. Si no somos pastores y aún siendo pastores y si necesitamos eh, un favor de parte de Dios, podemos pedir que alguien más ore por nosotros. Santiago eh, nos dice en el verso 14, ¿Está enfermo alguno entre vosotros? ¿Hay alguien enfermo? Bueno, hay que informar llamando a los ancianos de la iglesia y orar por él. Entonces, hay que pedir la oración por, por nosotros a través de nuestros ancianos, de nuestros líderes. Debemos eh, pedir que se ore por nosotros. Debemos informar si tenemos un pastor, es decir, no somos pastores, tenemos un pastor, entonces hay que informarle al pastor, a nuestros líderes, diáconos, no sé eh, eh, qué liderazgos pueda tener cada quien en su iglesia, departamento de varones, de damas, de jóvenes, eh, algún departamento de evangelismo, de visitación, o simplemente un grupo de oración, entonces hacer un llamado, hoy tenemos el teléfono, y avisar, informar, estoy padeciendo esta enfermedad, necesito, o si no quiere decir la enfermedad, simplemente necesito sanidad divina para mi cuerpo, estoy enfermo, oren por mí. Eh, los ancianos podrían acudir, los líderes pueden acudir, eh, es cuando lo harán, en todo caso visitando a la persona enferma y orarán por él. Hay que pedir la oración, hay que informar, no, no tiene, creo que no necesitamos hacer viajes grandes, decir, bueno, tiene que ser la Junta Nacional, no, porque tenemos un pastor y si ese pastor ha sido eh, colocado por Dios, está bajo autoridad, ese pastor ah, tiene eh, poder delegado por Dios, por humilde que usted lo vea, por sencillo que